の気配はもしかして天空ほうわしの気配に気づいたかこの場には何のよう向きか違法の用意についてもう一回調べておこうかと思って。調べるにはどんな書を見たらいいのかな。船外教以外にはわしにも思い当たらんな。そっか。ありがとう天空。もうちょっと探してみるよ。ではほどほどに精進せよ。うん。で、天空の気配もう消えちゃった。まさに神出鬼没だな。朝広か。玄武、位置で何を見てたんだ。正弘の持つ匂い袋のように、覇者の力を持つものを探していたのだ。我は守りの術を使うが、敵が多くなれば、いつでも皆を守りきれるとは限らないからな。そうだろうか。我にはそうは見えんが。正弘でなくてはできないこともきっとたくさんあろう。お前も自信を持て、正弘。うん、わかった。マサヒロあ、父上代理が大変なことになっているようだなはい、ゆゆしき事態だとじいさまも言っていました大変な状況だというのはわかるが体の方は大丈夫なのか最近、寝不足のようだと聞いてな<笑>あ、気をつけます気が良くないみたいで朝晩は冷えるからな風には気をつけなさいはい父上あえて追求はしないでおいてくれたんだろうなきっとそれは私への供物ではなかったのかいえ、その通りですお前も飲むか人の子よありがたいお言葉ですがお酒はまだそうか早く生命程度には飲めるようになってほしいものだなはあ、努力しますよし、努力して飲んでみるがいいいやですから今はまだたった今、努力すると申したではないかあ、ああ…早く解放されたいおや正弘か兄上
こんなところで何をこのお屋敷の方の警護をおじい様から命じられてねこんな時にですかこんな時だからだよここの貴族の名聞いたことくらいあるだろうあ藤原家のような上流貴族ではないが最近妙に羽振りがいい家だないろいろと悪い噂も聞くどうやら呪いをかけられているようでで代理の件もあることだしまあ念のため警護も兼ねて調査というところだよということは帝とそのご一族がお倒れになったことと何かつながりがどうだろうなその可能性は薄いと思うがどちらに決めつけるのも早計だよおじいさまのことだ念には念を入れてということだろうそれじゃあ俺たちも手伝いますわかった人手は多い方がいいからねそれにしても木がよどんでいて重苦しい一体誰の恨みを買ったものやら急に出世したからでしょうか妬みとかただの妬みでここまで濃い正気がこもるとは思えないな呪いをかけられているのは確実だまあしかもここまで必要に呪いをかけられるなんざ相当なもんだぞ何をやったか知れたもんじゃない宮中ではいろんな思惑が渦巻いているから別にそう珍しい話ではないとはいえね、うん、とにかく屋敷の中を調べてみようか必要であればどこの大の屋に出入りしても構わないと許可は得ている状況が最もひどそうなのは神殿だな。庭から調べてみます霊障が起こっているのは屋敷の中でもなんだか庭の方が空気が重い気がするんです確かに言われてみればそうかもしれないな何かその原因が庭にあると思うんです兄上は私も一緒に庭を探してみようこれだけ強い呪いなんだから必ずどこかに媒介があるはずだわかりました行くよモックンもっくん行くよってばな、なあまずは一番状況がひどい神殿の外をぐるりと回ってみるか、うん、やっぱり気のせいじゃないなおい、まさひろ、まさちか何か聞こえないか何かとは甲高い、えっと、そうだな鈴の音みたいな鈴の音確かに聞こえたでもおかしいこの鈴の鳴り方普通じゃないまさひろあれだ床を支える柱に鈴が弱いつけられてるあれが媒介か急いで浄化を待ってください鈴に何かついている来るぞ迎え撃つまずはこいつをおとなしくさせることが先決だなあ,あその後で鈴を浄化する一気に決める望めるつわもの戦うもの皆陣破れて前にあいよし、今だおとなしくなったぞああ、今のうちに鈴の浄化をするオンアビラウンケンオンソアカここら一体の正気も引いていくこれで一安心かな呪いの影響が薄くなったやっぱりこれが原因だったのかあとは建物の中を浄化していけば大丈夫だろうけど
どこのドイツがこんなものを仕掛けたのかは分からんままだったな何しろここのご主人にもこんな呪いを仕掛けそうな相手は思いつかないらしいからね心当たりが多すぎてまっとうに生きろってことだないずれにせよ代理の件との関連性はなさそうだねそうだね早速おじいさまに報告しに行ってこよう<笑>どうしたのモッカンじっと空を眺めてるけどまさか気になる星でもいやあれなんだがなまさひろすずりに見えないかはすずりってあの雲がどこがすずりだよあえて例えるなら桃じゃないほらあの曲線が特に。桃だ感性ないなあまさひろあれをすずりとか言い出すよりかはずっとまともだよいやあれはすずりだ間違いないいやどうでもいいよこういうくだらない言い合いをしてる場合じゃないんだそれはその通りだ遅かったな、まさひろ。ようやく来たかここへ来る前に都を回って様子を見てこいって言ったのじいさまでしょこれでも急いだんですよ何か変わったことは特に関係のありそうなことはなかったそれよりこっちの様子はどうだ悪いとしか言いようがないな正気が満ちて人々は伏せっておるそんなにですか何者かが代理の内側から直接呪詛を送り込んできていると思われる方法はまだはっきりせんがな用意周到に仕組まれていたってことか正宏ゲンブ思ったよりも大変な状況みたいだけど結界の方はどうなんだ固めようにも内側からやられているからなこのままでは中から崩れてしまう一刻も早く呪詛の元をつかまなければなるまい他の神将たちは清流と陸号が来ている清流は代理の中をくまなく探ってくると言っていた清流も来てるのか調査なら人数が多い方がいいよね俺たちも一緒に行ってこようか放っておけあいつは一人がいいんだろうそういうわけにもいかないよ<音声>もっくん呼んでくれよ何俺が何だってだからもっくんが生理を呼んでよ同じ心象なんだからさまさひろお前は思いのほか命知らずのところがあるのだな我は感心したぞえなんでゲームが感心するんだよあのな本当にそう思ってるのか冗談はやめてくれ俺はごめんだぞ別に俺は冗談なんて言ってないよなら寝不足で頭の働きが鈍ってるようだな寝言は寝てから言え生命の孫孫言うなとにかく俺たちは俺たちで行くぞ、まさひろ。誰、わしも一緒に行こう。なんだかやけに静かだな。帰って不気味だ。正気で人が倒れ伏しているらしいからな。静かなのも通りだ。じいさま、父上たちの姿が見えないようですが。義政たちは正気に当てられた人の浄化に当たらせておる別の場所にいるのだろうそうなんですか
なんだこの嫌な感じバンバンの時にも感じたような気づくのが遅いぞあセイリュボサッとするな来るぞまがまがしい正気だマサヒロ気をつけろゲンブリクゴこれは一体おい見ろマサヒロあれはあの人は確か行方不明になっていた役人の一人じゃないかんこれはなるほど、くぐつの術か。操った人間を媒介にして、重曹を送り込んでおったというわけか。なんだって、それじゃあ。まあ、これが神隠しの真相ってことだな。何者かが、役人を意のままに操るためにさらっていたんだ。そして、何食わぬ顔で戻らせ、大理を中から揺さぶる。それが狙いかあの者襲ってくるつもりだぞふん<笑>操り人形など一瞬で蹴散らしてくれるやめよショーラン心象のお前が手を出せば敵は確実に死ぬ相手は生身の人間だぞならばどうしろと俺がやるマサヒロ分かっているのか相手を傷つけずに打ち負かすのはただ倒すことよりも難しい半人前のお前にできるものか<笑>それでも俺がやるしかない新書のみんなは無理だしじいさまにも何かあった時のために備えておいてもらわないといけないからここは俺に任せてくれ<笑>意気込みだけは一人前のようだな我らも手助けしよう相手にとどめをさせるならありがとうゲンブ陸号ともっくんも頼むよスエリオなぜ俺が手を貸す必要がある今はそのようなことを言っている時ではないだろう手を貸してやってくれショーラ<笑>今回だけだありがとうセイリュよしみんなの助けが得られるなら大丈夫だではわしはここでおとなしく見物しているとするか見物じゃなくて周囲に気を配っていてくださいよじいさまそのくらい分かっておるよし行くぞこうせ生命の前でかっこ悪いところを見せるなよ分かってるよマサヒロ来るぞ戦闘中にボサッとするなここは慎重に距離を取って<笑>よしこれから。ちょっと遠いけど、攻撃してみるか。望めるつわもの、戦うもの、みな、じん、破れて。あ。やつの動きが鈍くなったぞ。我らで隙を作る。その間に足止めの術をかけろ。うまく足止めできたようだなよし今のうちにくぐつの術を解かないとゲンブ結界を張ってくれないか承知
この声は我にあらずこの声は神の声マガモノよマガモノよ呪いの息を打ち払うこの息は神の身息この身を縛る魔がつ鎖を打ち砕く呪いの息を打ち破る風の剣あやかしにいざなう者は利権を抜き放ち払う者なりこれでこいつもくぐつじゃなくなるしばらくは目を覚まさないけどな見事とはいかぬがなかなかの手際じゃったな正宏やじいさま褒める時くらい素直に褒めたらどうですか何を言っておるまだまだ褒めるほどのものではないぞはいはいさようでございますか生命この者のはどうするあとであのあたりに運んでおいてくれこのままというわけにもいかんからなそれよりも術をかけた張本人を探さねばそれに行方不明になっていた役人は他にも何人かいるからその人たちも探して術を解かないとさらわれていた数日の間に苦物の術をかけられたんだろうなそれで記憶もなくなっていたのかそれをそのまま代理に戻らせるとは大胆不敵なでもいくらあらかじめ術をかけていたとはいえじいさまの張った結界の中でくぐつを操るなんて手ごわい相手だお褒めいただき光栄ですえ<笑>お前は何者だお初にお目にかかります私の名はメイだあなたが阿部の生命殿ですおおわしの名を知っているとは大層勉強熱心なやつじゃなそして私のくぐつの術を破るとはそちらもなかなかですな若い奉仕殿ミロマサヒロ奴が引き連れているのはああ、春、学、豪越、すべて前に俺たちが倒した奴らだ。バンバン同様、よみがえったということか、あなたに倒されはしましたが、私が新たな命を吹き込みました。無論、以前よりも強くなっておりますよ。そうか。法の用意とはお前だなそしてすべての黒幕ご命答しかしそう構える必要はありません今あなた方と戦うつもりはないのですそう今回はただの顔見せです顔見せだとメイだと言ったなお前の目的は何だそれは今日十分にお分かりいただけたと思いますが、ね、何明後日の夕刻また帝のご様子を伺いに参りますその時にお会いしましょう待て消えたくそどこへ行ったやめよ皆深追いするでない生命まずは代理を守ることが大事敵のことより帝のお命が大切じゃ操られた他の役人たちを探し出しその術を解かねばその上で代理の結界をさらに強固にするのだそうですねやつめ帝の様子を伺いに来ると言っていたな。やはり狙いは帝だったってことだ絶対に帝も祥子様も守ってみせる新たなる違法の用意メイだ想像以上に手ごわい相手だ
でメイダが今回の黒幕だってのは分かったんだが結局のところやつは何者なんだだから違法の用意だよ吸気と同じく大陸から渡ってきたんだろそんなことは分かってるんだよ俺が言っているのはその先だあいつがどういうやつなのかってことさそこまでは分からないよ昨日初めて知ったんだからなら調べてみればいいじゃろうマサヒロあれを取ってきなさいあれってのことですかそうじゃ確か塗り米に積んであったろうなるほどそういえば仙台峡には大陸の妖怪のことがたくさん載ってましたねよく覚えておったな前にも一度見ましたからすぐ探してきます持ってきましたこれですねおおそれじゃあどれそこへ広げなさい本当にメイダのことが書いてあるのかやつが違法の用意ならば載っているはずじゃおぼろげながら昔読んでいた時目にした記憶もあるじいさまの記憶は時々当てにならないからな俺の昔話をする時なんか特に何を言うか全部本当のことを言っておろうが。おおあったぞここじゃ見せてくださいメイダ姿は蛇に似て四つの翼を持ち声は打ち石のようであるこれが現れるとその地方は大いに日照りすると言われるこのメイダが代理に現れたやつと同じだっていうのかおそらく同じ用意だろう。何故大陸からやってきたのか。問題はそのあたりだろうな。理由は定かではないが、目的ははっきりしている。帝の様子を伺いに来ると言ってただろう。さてさて、グレンが言うように、あやつの目的が帝とその一族ならば、何としてもお守りせねばな。そうだった俺はアキコとも約束してたんだショウコ様を助けるってメイダは明日の夕刻と言っておったなそれまでに代理の結界を確かめておかねばなるまい明日の夕刻か。<笑>